नमस्कार पोलीस नामाच्या विशेष संवाद या कार्यक्रमात मी कुमार चव्हाण आपलं स्वागत करतो आज आपल्या भेटीला आले आहेत शिवा या चित्रपटाचे मुख्य अभिनेते सिद्धांत मोरे आणि आयटम सोंगकारणाऱ्या मीरा जोशी तर आज आपण विशेष संवाद या कार्यक्रमामध्ये त्यांच्याशी गप्पा मारणार आहोत नमस्कार आमच्या कार्यक्रमामध्ये आपलं स्वागत आहे खूप खूप थँक्यू नमस्कार महाराष्ट्र आज मी सर्वप्रथम पोलीस नामाचे खूप खूप आभार आणि धन्यवाद करू इच्छितो आणि पोलीस नामा हा तुम्हाला चित्रपटामध्ये पण एक पोलीस असा बघायला भेटेल कारण मी डी सी पी शिवाजी भोसले असा रोल त्यामध्ये केला आहे तर आज मी परफेक्ट प्लेसवर आलो आहे आणि परफेक्ट माध्यमातून मी तुमच्यापर्यंत पोचणार आहे कारण याचं नाव आहे पोलीस नामा सो धन्यवाद खूप खूप धन्यवाद सिद्धांत सर पहिल्यांदा आपल्या चित्रपटाविषयी एक थोडक्यात म्हणजे थीम काय आहे काय त्याच्याविषयी थोडंसं पहिलं माहिती आहे शिवाय किंवाही होता पंधरा फेब्रुवारी रिलीज होतो आहे आणि शिवाबद्दल सांगायला गेलं तर हा एक आजच्या युवकांमधला शिवा आहे आणि सर्वांचे आराध्य दैवत छत्रपती शिवाजी महाराज यांचे आदर्श आणि जे तत्वांवर चालणार हा शिवा आहे तर ह्या आजचे जे यंगस्टर्स आहेत त्यांना हा मोटिवेशनल असा हा मूवी आहे आणि ह्या प्रत्येक वयोगट लोकांना हा बघायला मिळणार आणि त्यांना हा सुंदर वाटेल आणि प्रत्येक जण हा बघू शकतात आणि ह्या सगळ्या काही गोष्टी आपण एक एंटरटेनमेंट पॅकेजमध्ये लोकांसाठी घेऊन आलो तुम्ही मायासोबत मीरा जोशीलाही बघू शकता सगळ्यांना ती माहितीच आहे तिचे एवढे सॉंग सीट आहेत त्यामध्ये यूट्यूब युट्यूब सगळीकडे ती ऑलमोस्ट फेमस आहे मायापेक्षा तिला जास्ती ओळखत असाल तुम्ही आणि मी नवीन आहे आणि मला तुमचं प्रेम आणि तुमचा आशीर्वाद हवा आहे आणि त्यासाठी जे सगळं का सुरू आहे माझी मेहनत येते आणि मूवीबद्दल अजून सांगायला गेलं तर मूवीमध्ये कला जसे आहेत को ॲक्ट्रेस मीरा जोशी आहे तन्वी हेगडे योगिता चव्हाण आहे त्यानंतर मिलिंद गुनाजी देखील आहेत प्रकाश धोत्रे आहेत ह्या मोठ्या कलाकारांनी दोनशेच्या वरील चित्रपट केले असतील आजपर्यंत आणि एवढ्या मोठ्या कलाकारांचा जेव्हा सहवास असतो त्यांची जेव्हा हेल्प होती आणि त्यांचे जे गायडन्स असतो तो खूप सुंदर असतो आणि अजून एक मोठी गोष्ट सांगायला गेली तर ह्या चित्रपटामध्ये आय फिल्म तुम्ही सगळ्यांनी बघितला असेल साऊथची फिल्म कोणाला आवडत नाहीत आजच्या स्टेजला सो त्यातले जे विलन आहेत कामराज ते या मूवीमध्ये आहेत आणि त्यांनी त्यांच्यामुळे मला असं वाटतंय मराठी इंडस्ट्रीमध्ये आता विलनची जी लेवल आहे ती अप झाली आहे कारण हिरोपेक्षा विलन जर दहा पटीने किंवा शंभर पटीने मोठा असेल आणि तो जर अजून भव्य असेल तर हिरोला घरी शोभा येते सो अशा आपल्या शिवामध्ये ही गोष्ट आहे तर तुम्हाला हा नक्की आवडेल सर आम्ही असं ऐकलंय की एकोणीसाव्या वर्षी तुम्ही मिस्टर ए सी हा किताब पाठवला बरोबर तर एक बॉडी बिल्डर ते एक अभिनेता तर ह्याचा काय अनुभव होता हा प्रवास कसा काय दोन हजार पंधरा की बाबा आपल्याला हो कारण माझी प्रेरणादायक डॉक्टर रफाल सँडोजा आय बी यूचे प्रेसिडेंट आहे डॉक्टर संजय मोरे यांनी मला कायम गाईड प्रॉपरली केलंय आणि मी माझे जे आयडॉल आहेत अर्नॉल्ड स्वॅज नाईक मी यांना कायम बघत आलो आहे त्यांचा ग्राफ बघितलाय की कशाप्रकारे त्यांनी लाईफमध्ये गोष्टी केल्या आणि एक आयुष्यामध्ये यंगस्टर्सनी पण मोठ्या लोकांची जर तुम्ही त्यांची जर फुटपाथ फुट स्टेप्सवरती जर तुम्ही जर कायम गेलात पुढे सो ते त्याशिवाय दुसरी चांगली गोष्टी कुठली नसू शकते एशियानंतर एक चार वर्षाचा हा प्रवास होता पूर्ण त्या ह्याच्यामध्ये मी टेन फिफ्टीन के जी कमी केलं वेट आणि त्यानंतर डान्स असेल त्यानंतर स्टंट्स असतील कुस्ती आहे मूवीमध्ये सो ह्या सगळ्या गोष्टी स्वतः केल्या आहेत आणि त्या तुम्हाला नक्की आवडेल आणि एक ॲथलीट म्हटलं तर डान्स खूप दूरची गोष्ट असते कारण मीरा इकडे बसली आहे ती खूप तगडा डान्स करू शकते आणि मी आहे की माझी तर हवा टाईट होऊन जाते डान्स करता पण त्याने खरंच खूप छान डान्स केला आणि खूप वेळ देऊन रिहर्सल्सला वगैरे तो दरवेळी हजर असायचा रिहर्सल्सला आणि छान परफॉर्म केलं त्याने असं मला पर्सनली वाटतं आता अभिनेत म्हणून तुमचं पहिलाच चित्रपट आहे तर त्याच्यामध्ये अभिनय करताना काय अडचणी वगैरे आल्या काय अडचणी मी एक दोन वर्ष पहिले प्रॅक्टिस करत होतो कारण कायम मला असं वाटतं किंवा माझ्या आई वडिलांनी जे सांगितलं आहे की कुठल्याही गोष्टीला जर आपण हात लावला तर ती गोष्ट बेस्टच करायची त्याशिवाय त्या गोष्टीला हात नाही लावायचा त्यामुळे तयारी करून आलो होतो पण ओव्हर कॉन्फिडन्स ही गोष्ट नव्हती शांत बसून राहायचो सेटवरती गप्प बसायचो माझा असे आल्यानंतर मी ते प्ले करायचो आधी बोलायचो नाही की माझा ऍक्ट कसा होईल काय होईल करायचो आणि नंतर कॅमेऱ्यामध्ये जाऊन गप्प बघायचो किंवा नीट झालंय की नाही झालं मग त्यावेळेस अडचणी काय शूटिंग दरम्यान भूमिकेसाठी अडचणी भाषेच्या किंवा ऍक्टिंगच्या किंवा हा कारण दोन दोन भाषा तुम्हाला बघायला भेटतील मूवीमध्ये एक गावाकडची आहे मराठवाड्यातली भाषा आहे कारण हा चित्रपट मराठवाड्याकडून पुण्यात येतो पुण्यातून बेळगावला येतो असा हा प्रवास लोकांना बघायला भेटेल आणि जो सेकंड लुक मधला हिरो असेल तो थोडा मॉडर्न त्याचं भाषा येते आहे आणि एखादा सेटवरचा असा अविस्मरणीय किस्सा किंवा त्याला खूप मजा आली धमाल झाली खूप असं काही धमा धमाल ही गोष्ट सांगू शकते कारण एन्जॉय करू सॉंग च्या धमाल झाली आहे मग तुम्ही ते प्रश्न तिला विचार 
चित्रपटामध्ये तुमचं जवळजवळ चार पाच सॉंग आहेत बरोबर आयटम सॉंग आहे तर तो अनुभव काय होता कसा पहिल्यांदा मला सांगायला आवडेल की सिद्धांत आपण जे म्हणतो की अष्टपैलू व्यक्तिमत्व तर ते खऱ्या अर्थाने सिद्धांत दिसून येणार आहे त्याच्या पहिल्या चित्रपटात असं मला वाटतं कारण तो फायटिंग करतोय ऍक्टिंग करतो ऍक्टिंगमध्ये सुद्धा तीन वेगवेगळे रोल्स तो करतोय कारण गावाकडचा मुलगा डी सी पी किंवा एक शहरातला मुलगा त्याच्यानंतर तो डान्सही करतोय आणि मला वाटतं त्यामुळे खऱ्या अर्थाने त्याचं अष्टपैलू व्यक्तिमत्व दिसणार आहे आपल्याला फिल्ममध्ये आणि त्याच फिल्ममध्ये मी एक आयटम सॉंग केलेलं आहे ज्याचं नाव आहे एन्जॉय करू आणि रुपाली मोघेने ते गाणं गायलं मला पर्सनली ती खूप आवडते ॲज अ सिंगर आणि ते गाणंही तेवढंच छान गायलं आहे मंगेश वैतीने कोरिओग्राफी केलेली आहे आणि उत्तम कोरिओग्राफी केलेली आहे मला वाटतं मी आठ तासात ते गाणं शूट केलं आठ का नऊ दहा तासात मला वाटतं आणि हिची एनर्जी स्टार्ट पासून एंड पर्यंत एक सारखीच होती खूप बेस्ट आणि कैलाश खेर यांनी त्यातली गाणी गायली त्याची बाकीची गाणी त्याच्याबद्दल काय सांगा त्याच्याबद्दल मला वाटतं सिद्धांत जास्त सांगू शकेल कैलाश खेर त्यांनी ऍक्च्युली सगळ्यात मेन म्हणजे मराठीमध्ये ते जास्त इंटरेस्ट नसतो गाण्यासाठी तर त्यांचं असं होतं की बाबा ठीक आहे मला काय आहे काय नाही आहे मग त्यांनी नाव ऐकलं की नाव काय ते शिवा नाव आहे चित्रपटाचं ते बोललं ठीक आहे तर शिवा आहे मला तुम्ही पाठवा बोल ऐकू द्या आणि बोल जे आहे ते बाबासाहेब सौदागरांनी बोल लिहिले अतिशय सुंदर त्यांना ते बोल आवडले आणि एक पाच ते ते बोलले पाच सात वर्षामध्ये मला असे बोल काही आले नाहीत आणि मी गाणं गाणार आहे ते बोलले की तुम्ही तुम्ही याचे बोल अजून वाढवा हे गाणं दोन मिनिटं अडीच मिनिटाचं होतं तुम्ही याला साडेतीन मिनिटाचं करा पण नंतर म्युझिक डिरेक्टर होते की त्यांचा एक थॉट प्रोसेस होता आदित्य बेडेकर जे आहेत मराठीमध्ये खूप मोठं नाव आहे त्यांचं आता ते बोलले की आपल्याला सॉंग जे रिपीट व्हॅल्यू पाहिजे की लोकांनी ते पुन्हा 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 ऐकलं पाहिजे एकदा ऐकून ठेवलं नाही पाहिजे आणि कैलाश खेर असल्यानंतर माणूस तो श दहा वेळा नाही शंभर वेळा ऐकेल सो ते खूप सुंदर गाणं झालंय प्रलय भयंकर मोटिवेशन हा हा तुम्ही याआधी पण खूप सारं काम केलं तर यावेळी काय वेगळा अनुभव काय इतर काम आयटम सॉंग्स करणं तर वेळी वेगळाच अनुभव असतो असं मला वाटतं कारण नवीन गाणं असतं आणि ते आपण करणार असतो म्हणजे कोणीतरी केलेलं आपण परत करत नसतो ते त्यामुळे एक नवीन कलाकृती आपण लोकांसमोर ठेवणार असतो त्यामुळे ती तो एक नवीन एक्सपिरियन्स असतो शंभर टक्के आणि स्पेशली हे गाणं करताना थोडासा साऊथ टच मी दिला होता त्या गाण्याला कोरिओग्राफीचा सो ते मी कधी आधी केलं नव्हतं त्यामुळे ते करणं माझ्यासाठी एक नवीन एक्सपिरियन्स होता सिद्धांत बरोबरच काम केलं त्या आयटम सॉंग मध्ये आणि ऍज अ सेट की त्याने खूप छान डान्स केला त्याने खरंच रिहर्सल मनापासून केली आणि जेन्युनली बोलते नाही म्हणजे मला माझं असं पर्सन मत आहे त्याने खरंच छान परफॉर्म केलं त्यामुळे ओव्हरऑल मला खूप चांगला अनुभव होता आणि एका दिवसात आम्ही गाणं शूट केलं सो एका दिवसात तुम्ही अख्खा तीन मिनिटाचं गाणं कव्हर करणं इट्स अ बिग डील कारण युजली मी बाकीची गाणी चालते बाकीची गाणी जी मी करते ती युजली दोन किंवा तीन दिवस आमचं शूट चालतं पण हे एका दिवसात एवढं चांगलं कॉन्ट कोरिओग्राफरची टीम होती आमची जे मंगेश वैंती आहे त्यांचं टीम खूप सुप होती आणि एका मागे प्रॉपरली घेत होते आणि कुठं डिस्टर्बन्स नव्हता त्यांना एक त्यांचं कारण कोरिओग्राफरच्या हातात असतं की ते किती दिवसात शूट उडवले पाहिजे किती त्यांचे सॉंगचे स्टेप्स आहेत किती ते कव्हर केले पाहिजे पण त्यांनी वन डे मध्ये क्लिअर कट करतो खूप तर दोन दिवसावरती आपला चित्रपट रिलीज वरती आलाय तर मग तुम्ही तयारी कधीपासून करत होता म्हणजे स्पेशली डान्स करणं तुमच्यासाठी डान्स तर मी सगळ्यात मेन टास्क माझ्यासाठी होता की वेट कमी करणे मी कारण ऍथलीट होतो हेवी होतो आणि माझा मी मसल लॉस कमी केला टेन फिफ्टीन के जी कारण थोडं फ्लेक्झिबल झालं तो डान्स शोभून पण किती दिवस लागले तुम्हाला मसल लॉस कमी करायला एक वर्ष लागलं कारण एशिया नंतर मला मी गेन केलं होतं माझं टार्गेट होतं की मी पुढे केलं गेन केलं होतं पण नंतर पुन्हा मी ते कट केलं मुव्हीसाठी कधी नेमकी चित्रपटाचे चर्चा चालू झाले किंवा दोन सिलेक्शन झाले आणि तिथून तुम्ही सुरुवात केली तर दोन हजार पंधरा मध्ये मी एशिया झालो तीन चार महिने मी अजून गेन केलं मोठा झालो की मला कॉम्पिटिशन खेळायचे पण त्यानंतर मी विचार केला की आता मी या एक स्टेज ला आलो एशियाचा पण आता मला काहीतरी अजून थोडं एक्सटेंड करायचंय मोठं करायचंय सो ऍक्टिंग आतमध्ये होतं करायचं ऍक्ट करायचं आहे आणि एक स्वतःला एक मी म्हणजे स्वतः एक असा एक शब्द वापरतो की लायकी मला माझी अशी लायकी वाटली की मी आता या लायकीपर्यंत आलोय आणि मी आता चित्रपटामध्ये जाऊ शकतो फक्त असं घरी बसलो इतक्या वर्षांनी मी आज चला काढू चित्रपट असतला नाहीये आज काही ना काहीतरी थोडंफार आहे मी तर मी आज जातो आज करतो मग त्या हिशोबाने आलो संपूर्ण महाराष्ट्राभराला मी एवढंच मागतो तुमचा हा लाडका सिद्धांत मोरे इथे आणि मीरा जोशी आहे तुमची लाडकी इथे आणि आम्ही दोघं मिळून एवढंच तुम्हाला मागू इच्छितो पंधरा फेब्रुवारीला आमचा चित्रपट येतोय तर संपूर्ण महाराष्ट्राभरात हा रिलीज होतोय तर तुमचं प्रेम द्या तुमचं भरभरून आशीर्वाद द्या आणि या तुमच्या शिवा या चित्रपटाला तुम्ही मोठं करा आणि बस एवढंच मागतो महाराष्ट्र धन्यवाद सिद्धांत मोरे आणि मीरा जोशी 
यांनी आपल्याशी भरभरून गप्पा मारल्या चित्रपटाचे खूप सारे अनुभव सगळे शेअर केले सगळ्या गमती जमती सांगितल्या आणि तुम्हाला चित्रपट पाहण्यासाठी आम्हीलाही गेले तर त्यांनी सेटवरती येऊन आम्हाला वेळ दिला ऑफिसमध्ये येऊन तर त्याच्याबद्दल मी त्यांचे आभार मानतो थँक्यू थँक्यू